Hey everybody, I hope you are having a great great day. I am Anisha Behra. Welcome back to my channel. So, today's video is a little different. Every time I bring up videos like I dance or sing or vlog. But today, I'm, as you have read the title, today I am going to say ki, how did I score 100 in physics ICSE 2020. So, आज मैं बताने जा रही हूँ अपना strategy की कैसे मैं पढ़ाई की थी and actually सच में बोलूँ तो I also started my मतलब physics की true ICC वाली preparation in December so this is the totally uh, मतलब right time है जब मैं start की थी आप लोग भी अभी start करके you can bring a hundred in physics so Let's begin and I'll tell you कि क्या क्या मैंने पढ़ा था कैसे पढ़ाई की थी इतनी ज़्यादा तो पढ़ी पढ़ाई की नहीं थी but भी I'll tell you maybe वो tips आपकी कुछ help में आ सकती है and you'll be also be able to bring a hundred so पहले हम लोग देखते हैं कि क्या क्या units हैं physics में right तो पहले मतलब जो force work वाला part है mechanics है उसके बाद light है then sound है electricity magnetism then heat and modern physics ठीक है तो आप लोग इसको कैसे कैसे prepare कर सकते हो I'll tell you तो mostly जब तक हम लोग December तक आते हैं सब अपना अच्छे से half yearly हो या फिर जो भी हो आप लोग ने एक एक exam तो दे दिया ही होता है एक दो exam तो हो गया रहता है तो आप लोग का मतलब force work या mechanics part तो मतलब थोड़ा बहुत तो अच्छे से हुआ ही रहता है मतलब और light भी is not that difficult तो मतलब ऐसे ही थोड़ा overview जैसे chapter सब हो गया ही रहता है but mainly आप लोग को focus करके सारा questions कैसे solve करें and आप लोग सोचते हो कि नहीं theory तो हो जा रहा है मतलब पढ़ ले रहे हैं सब समझ में तो आ रहा है but questions करने time doubt रह जा रहा है कि किधर क्या apply करना है किधर क्या करना है तो वही मैं आप लोग को strategy बताऊंगी कि क्या करना है आप लोग को ठीक है तो सारे स्कूल में मोस्टली फिजिक्स जो बुक होता है आईसीएसई में वो कौन सा फिजिक्स होता है तो आप लोगों को क्या करना है पहले अभी दिसंबर चल रहा है ना तो डेली आप लोग टारगेट कीजिए कि एक एक चैप्टर का थ्योरी पढ़ेंगे एंड जिसने बैक एक्सरसाइजेस नहीं किया उसको कर लेंगे क्योंकि उसमें से क्वेश्चंस आते हैं ठीक है एंड ये पास्ट ईयर्स में भी आए हैं एंड आपके साल भी आने के बहुत ज्यादा ही चांसेस है तो आप पहले क्या करिए कि जो चैप्टर के बैक एक्सरसाइजेस है उसके क्वेश्चंस बहुत अच्छे से लगा लीजिए उसके जो भी डाउट्स है उसको देख लीजिए ऑफ कोर्स गूगल में तो सबके डाउट्स मिल जाएंगे तो आप पहले पूरा चैप्टर को अच्छे से पढ़ लीजिए देन क्वेश्चंस कर लीजिए ठीक है वो जब आपका हो जाए एकदम पक्का कि ये बुक मेरा अच्छे से हो गया है मतलब कि ये चैप्टर आए मेरे को जहां से भी क्वेश्चंस पूछे मैं बोल सकती हूं थ्योरी हो एंड क्वेश्चंस तो आपको पक्का बैक एक्सरसाइजेस कर लेना उससे आपका कॉन्फिडेंस भी गेन होगा एंड पता भी चल जाएगा कि किस किस लेवल एंड कैसे कैसे टाइप के क्वेश्चंस हो सकते हैं ठीक है थीके? ये जब आपके हो जाए देन आपको जो मेन बुक करना है दैट इज द 10 इयर्स बुक ठीक है ना उसको आपको पक्का से कर लेना है मतलब अगर आपके पास यू फील दैट आपके पास अभी टाइम नहीं है मैं अभी 10 इयर्स ऐसे 2 2 आवर्स देके मतलब बैठ के नहीं सॉल्व कर सकती देन आप पक्का उसको क्या करिए कि मतलब एक बार रीडिंग कर लीजिए अच्छे से कि ये क्वेश्चन होगा तो इसका आंसर ऐसे टाइप का होगा देन ये न्यूमेरिकल होगा तो इसका अप्रोच क्या होगा इसको सॉल्व कैसे करना है तो आप एक बार उसको मतलब उसका स्टडी कर लीजिए कि ऐसा होगा तो ऐसा होगा ऐसा होगा तो ऐसा होगा। और जो जो चैप्टर्स है जैसे मैं आपको कुछ कुछ चैप्टर्स बताती हूँ जैसे कि फोर्स हुआ देन साउंड हुआ ये सब में गिव रीजन्स बहुत अच्छे लेवल के आते हैं मतलब उसके जो एग्जाम्पल्स हैं ना एग्जाम्पल्स को आप बहुत अच्छे से समझ लीजिए जैसे जो भी चीज़ का एग्जाम्पल हो जैसे रेजोनेंस हो गया ठीक है फिर उसके बाद फोर्स का भी जो सर्कुलर मोशन ये सब का सब का एग्जाम्पल्स भर भर के दे दिया है कौन साइज में ठीक है कौन सा इज अ वेरी गुड बुक आप इसको अगर पूरा कर लेते हैं देन यू कैन श्योरली ब्रिंग अ हंड्रेड इन फिजिक्स ठीक है तो आपको ऐसा नहीं सोचना है कि फिजिक्स हम लोग के लिए बर्डन हो जा रहा है ये हो जा रहा है आपको मेनली कब फिजिक्स बर्डन लगने लगता है जब मतलब आप एक चैप्टर पढ़ रहे हो एंड आपको समझ भी आ रहा है बट आपको फ्रस्ट्रेटिंग लगने लगता है कि क्वेश्चंस नहीं सॉल्व हो रहे हैं कि जो भी मतलब पढ़ रही हूँ वो समझ नहीं आ रहा है ठीक से राइट तो आपको क्या करना है पहले अपने कॉन्सेप्ट्स क्लियर करना है ठीक है तो अभी तक अगर आपको लग रहा है कि ऑनलाइन क्लासेस में कॉन्सेप्ट्स नहीं क्लियर हो पा रहे हैं एग्जाम्स में भी इधर उधर से देख लिया लिख लिया बट मतलब समझ नहीं आ रहा है कि कैसे पढ़ना है बिकॉज मोस्टली हम लोग का आईसीएसई तो लग ही रहा है कि अभी तक ये एग्जाम होगा एंड ऑफलाइन ही होगा तो आप लोग को तो ऑफलाइन पेपर अटेम्प्ट करने जाना है एंड आप लोग को अभी मतलब एक्सपीरियंस भी नहीं है कि कैसे एग्जाम देना है एंड ऑल तो आप क्या करिए कि अगर आपके पास अभी बहुत टाइम है देन आप टू आवर्स डेली लगा के एटलीस्ट एक पेपर सॉल्व करिए जैसे एग्जाम मॉल में ऐसा नहीं कि फ़ोन उठा लिया गूगल से आंसर सर्च कर लिए ठीक है 
तो वो करने से आपको क्या होगा कि आपका कॉन्फिडेंस भी बिल्ड हो जाएगा उसके चक्कर में एंड आपको समझ भी आ जाएगा कि एक्चुअली इतना मेरा पढ़ाई हुआ है ऐसा नहीं कि ऑनलाइन एग्जाम की तरह गूगल से चीटिंग कर लिए लिख लिए उतना वो प्रिपरेशन नहीं चलेगा अभी ठीक है आप लोग जब डायरेक्ट मॉक में लेके आए हो गए सेवेंटी अवर एटी से एंड देन मतलब बोर्ड में जाके सडनली यू फील लाइक कि मेरे को कुछ नहीं आ रहा है ये माहौल नहीं लाना है ठीक है तो अपने आप को एक चेकलिस्ट लाने के लिए कि मेरा इतना ही पढ़ाई हुआ है उसके लिए आप क्या करिए डेली जो टाइम में बोर्ड एग्जाम्स होते हैं जैसे हम लोग का टाइमिंग था हम लोग जाते थे स्कूल अराउंड नाइन थर्टी टेन ओ क्लॉक तो ठीक है ना वैसे ही जैसे आप लोग जाओगे आप लोग का एग्जाम जितना बजे से होगा आप उसी टाइम पे बैठ के मतलब प्रीवियस ईयर में जितना टाइम में होता था उसी टाइम में बैठिए एक पेपर दीजिए ठीक है तो अब आपको पता चलेगा कि प्रेशर क्या फील होता है एंड एग्जाम कैसे लिया जाता है एंड मतलब कि हम लोग का एक्चुअली कितना प्रिपरेशन हुआ ये नहीं कि मतलब कि हम लोग हम लोग का प्री बोर्ड्स था हम लोग ने एग्जाम दिया एंड उसमें मतलब चीटिंग करके दे दिया एंड इतना मार्क्स आ गए वो नहीं फायदा देगा क्योंकि आप लोग का तो अभी ऑनलाइन हो रहा है बट ऑफलाइन तो होगा ना बोर्ड्स तो उसके लिए आप लोग मतलब टाइमर लगा के एक दो पेपर लगाइए जो भी हो देन आप लोग जितने भी चैप्टर्स है उसके सारे के एग्जाम्पल्स को क्या करिए एक पेपर पे नोट डाउन कर लीजिए ठीक है ना जैसे फोर्स हुआ उस पर जितने भी एग्जाम्पल्स है क्योंकि उसमें से पक्का आपको जो अब मतलब पहला पार्ट में जो फोर क्वेश्चंस होते हैं कंपलसरी वाले उसमें तो आपको पक्का मिलेंगे ही मिलेंगे एंड सेकंड जो ऑप्शनल जो चार अटेंड करने रहते हैं छः में से उसमें भी आपको मिलेंगे ही मिलेंगे लिखने के लिए तो आपको एग्जाम्पल्स एक में नोट डाउन कर लेना है फिर उसके बाद क्या करिए कि एक नोटबुक बनाइए उसमें स्टार्टिंग से सारे फॉर्मूले लिख दीजिए जितने भी फॉर्मूले हैं पूरा बुक में ठीक है तो ताकि आप लोग उसको अगर हर दिन जैसे आप बैठ के मतलब अभी फ़ोन चला रहे हो कुछ करें वो नोटबुक को एक एक बार ऐसे देख लेने से भी आप लोग को अपने फॉर्मूले मतलब रिवाइज होते रहेंगे कि ये इसमें ये है जैसे इलेक्ट्रिसिटी में हो गया उसमें बहुत सारे फॉर्मूले हैं राइट कि हम लोग का वर्क डन के पाँच फॉर्मूले होंगे फिर मतलब पावर निकालने के पाँच फॉर्मूले होंगे वैसे ही आप लोग उस सब को नोट डाउन करिए एंड कैसे आ रहे हैं उसका डेरिवेशन को जानिए ताकि ऐसा ना हो कि एग्जाम में जाके आपको वो कन्फ्यूजन हो कि आई ऊपर था कि आई नीचे था तो आप डेरिवेशन को पक्का देखिए ठीक है एंड मैंने जो एक चीज़ फॉलो की थी स्ट्रिक्टली जिससे मतलब मेरे को बहुत हेल्प मिली आप एक चैप्टर पढ़ लेते हैं ठीक है ना उसके बाद क्या करिए कि ऐसे एक नोटबुक बनाइए और उसमें एक पेज या फिर दो तीन पेज मैक्सिमम लेके उसमें ना जो जो इम्पॉर्टेंट मतलब बहुत इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स है जो चैप्टर के उसको नोट डाउन करिए ठीक है जैसे मैं आपको अभी एक एग्जांपल देती हूँ फोर्स का जैसे फर्स्ट वाला यूनिट है ठीक है इसमें क्या क्या इम्पॉर्टेंट है जैसे हम लोग का हो गया कि व्हाट इज़ ट्रांसलेशन मोशन वॉट इज रोटेशनल मोशन फिर वॉट इज़ टॉर्क वॉट आर द फैक्टर्स ऑन विच टॉर्क डिपेंड्स वॉट इज कपल ऐसे करके आप मतलब इम्पॉर्टेंट इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स को पूरा शॉर्ट 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 मैं लिख दीजिए जैसे आपको वो पेज देखते ही मतलब पूरा चैप्टर आपके आँख के सामने दिखे कि ये ये था वो पार्ट में एंड ऐसे ऐसे पढ़ना था हम लोग को ये ये चल रहा था तो वैसे आप लोग शॉर्ट नोट्स बना के मतलब लिख दीजिए ठीक है तो अब हम मैं समराइज करूँ कि आप लोग को क्या क्या स्ट्रैटेजी फॉलो करना चाहिए जो मैंने फॉलो की थी जिसके वजह से आई गॉट हंड्रेड कि आप लोग को पहली बात तो ये करनी है कि चैप्टर को अच्छे से पढ़ना है ठीक है ना एक बार पढ़े नहीं समझ आया दो बार पढ़िए दो बार पढ़े नहीं समझ में आया यूट्यूब से देखिए यूट्यूब में बहुत ज़्यादा अच्छे अच्छे वीडियोस है जिसका आपको पक्का समझ में आ जाएगा ठीक है एनिमेशन देखिए एनिमेशन देखने से आपको एक्चुअल फिजिक्स की फील आएगी ऐसा नहीं है कि आपको फिजिक्स समझ नहीं आ रहा बट आप समझने की कोशिश नहीं कर रहे हैं राइट कि आप पढ़ रहे हैं एक चीज़ उसके बाद एक ही चीज़ में नहीं समझ एक बार में उसको सही समझ में आया उसको बंद करके रख दे रहे हैं कि नहीं आई डोंट लाइक दिस सब्जेक्ट ये मेरे से नहीं हो रहा है इसमें मेरे मार्क कम आ रहे हैं ठीक है क्यों मार्क्स कम आ रहे हैं उसको एनालाइज करिए क्योंकि अभी तो चीटिंग करके मतलब मोस्टली मैं ये तो सच्ची बात है कि मोस्ट ऑफ दैम मतलब अभी देख के लिख दे रहे हो बट एक्चुअली एट द एंड ऑफ द डे आपको एग्जामिनेशन हॉल में बैठना है एंड एग्जाम देना है तो उसी वो माहौल अभी तक आप एक्सपीरियंस नहीं कर पाए हैं ड्यू टू कोरोना तो आप क्या करिए कि आप घर में ही अपना एग्ज़ाम हॉल बनाइए घर में अपने टू आवर्स लीजिए उसको पूरा रिलीजियसली फॉलो कीजिए डेली जो टाइम में एग्ज़ाम होने वाला है तो आपको उससे बहुत ज़्यादा बेनिफिट मिलेगा एंड ये मैं की थी तो आई एम सजेस्टिंग यू दिस फैक्ट तो आपको पहले क्या करना है पहले चैप्टर को अच्छे से रीडिंग कर लेना है ठीक है थ्योरी को अच्छे से समझ लेना है इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स को अंडरलाइन कर लेने हैं एंड थ्योरी को बहुत अच्छे से समझिए ठीक है जैसे अभी मतलब कोई
क्या होगा कि आपके कॉन्सेप्ट्स अगर क्लियर नहीं होंगे आप आगे के न्यूमेरिकल्स नहीं सॉल्व कर पाएंगे जब टफ टफ लेवल के आएंगे ऑप्शन हम लोग पक्का आते हैं इलेक्ट्रिसिटी से एक आता है फिर हम लोग का हो गया मशीन से एक आता है इससे थोड़े टफ लेवल के क्वेश्चन आते हैं तो आपसे नहीं सॉल्व हो पाएंगे आप खाली रॉट लर्निंग यहाँ नहीं चलेगा ठीक है तो आपको कॉन्सेप्ट्स भी अपने बिल्डअप करने हैं और जिसको साइंस लेने हैं आप ये मत सोचिए कि एग्जाम में तो ये कट गया है फिफ्टी परसेंट सिलेबस है फिफ्टी परसेंट नहीं करना है मेरे को आप जो सिलेबस ओमिटेड है उसको बोर्ड्स के पहले नहीं पढ़िएगा बट उसके कॉन्सेप्ट्स आप समझ लीजिए अभी ठीक है जो साइंस लेना चाहते हैं ठीक और हम आपने पढ़ाई कर ली थ्योरी पढ़ लिया अच्छे से उसके बाद सारे क्वेश्चन कीजिए ऐसा नहीं कि ईजी है ये है वो है आप बुक में लिखिए लेकिन पूरा चैप्टर को अच्छे से सारे उसके क्वेश्चंस कर लीजिए ये सेकंड पॉइंट हो गया फिर थर्ड में आप क्या करिए उसको बैठिए एक जगह पे और उसको रिकॉल करने की कोशिश कीजिए कि क्या क्या मैं पढ़ी ठीक है ये ये पॉइंट था इसमें से मेरे को कितना याद रहा है जो याद नहीं रहा उसको वही पेज पे लिख दो जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स वाले पेज पर पे लिख दो ठीक है ये मेरे को याद नहीं रहा ये मेरे को और एक बार रिवाइज करना है तो वो कीजिए ठीक है फोर्थ में क्या कीजिए एक नोटबुक बनाइए उसमें इंपॉर्टेंट फॉर्मूले लिखे इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल्स लिखे इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल्स जैसा कुछ नहीं होता एग्जाम्पल्स सारे इंपॉर्टेंट है ठीक है वो दोनों लिख दीजिए और फिफ्थ क्या करिए एक समरी टाइप का नोटबुक बनाइए जिसमें आप ऐसे मतलब शॉर्ट में पूरा चैप्टर के मतलब ट्वेंटी थर्टी पॉइंट्स में पूरा चैप्टर को कंप्लीट कीजिए और उसको डेली बेसिस पे एज ओवरलुक ओवरव्यू करते रहिए ठीक है ताकि आपको पूरे चैप्टर का ओवरव्यू डेली ही मिलते रहे तो ऐसे आप जब डेली रिलीजियसली फॉलो करेंगे एंड लास्ट मैं जो बोली आपको रिलीजियसली टू आवर्स बैठिए एग्जाम हॉल बनाइए अपने रूम को उस टाइम मम्मी पापा सबको बोलिए कोई आके आपको डिस्टर्ब ना करे आप अकेले बैठिए क्वेश्चन पेपर लीजिए अन ऑनेस्टली अपने आप से ऑनेस्ट रह के सॉल्व करिए अगर आपको फिजिक्स में हाई मार्क्स लाना है तो क्योंकि फिजिक्स इज अ सब्जेक्ट जब तक आप उसको नहीं समझेंगे आप उसमें मार्क्स नहीं स्कोर कर पाएंगे ठीक है ना तो आपको उसको आप को बिल्ड करने के लिए उसको आपको बेसिक से उसका कॉन्सेप्ट समझना पड़ेगा आप अगर बोलेंगे मेरे को फोर्स नहीं आता बट मैं वर्क डन का फॉर्मूला लर्न कर लूँगा न्यूमेरिकल सॉल्व कर लूँगा देन इट विल नॉट हेल्प यू एट ऑल ठीक है आप वहाँ लर्न करके तो टू मार्क्स का क्वेश्चन सॉल्व कर देंगे बट उसके बाद जब टप मतलब बहुत हाई लेवल के क्वेश्चन आएंगे तब आप उसी में अटक जाएंगे क्योंकि आपके कॉन्सेप्ट ही क्लियर नहीं होंगे राइट तो आपको अच्छे से अभी टाइम आ गया है जैसे आई स्टार्ट माई प्रिपरेशन प्रॉपरली इन डिसम्बर तो आपको भी अभी स्टार्ट करने से आपकी प्रिपरेशन भी बहुत अच्छी हो सकती है एंड यू कैन स्कोर फुल मार्क्स इन फिजिक्स सो आई होप यू आर लाइक दिस वीडियो एंड आप लोगों को कुछ टिप्स मिला जिससे आप मतलब कुछ मेरे टिप्स से आपको कुछ हेल्प हुआ कि आप इसको फॉलो करेंगे आई नो बहुत जन अभी देखेंगे बट सम ऑफ यू विल फॉलो एंड द सम हु विल फॉलो आई श्योरली आई श्योर यू दैट उन लोगों को पक्का रिजल्ट दिखेगा एट दी एंड ऑफ द डे ठीक है ना जब आप ये प्रोसीजियर करने के बाद जब आप क्वेश्चन पेपर सॉल्व करोगे देखिएगा आपको कितना ईजी लग रहा है ये चीज़ ठीक है डेली आप डेली बेसिस पे अभी देखने का टाइम आ गया है ठीक है ना अभी ऐसा नहीं है कि आज एक चैप्टर कर लिया कल एक चैप्टर कर लिया नहीं अभी आपको शॉर्ट नोट्स बना के उसको डेली ही देखते जाना है ठीक है तो आप ऐसे करिए ट्राई करिए कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा कि आपको और कोई सब्जेक्ट्स के अगर टिप्स चाहिए मेरे से एंड ऑल दी बेस्ट फॉर योर बोर्ड एग्जाम्स एंड मुझे लगता है कि ऑफलाइन होगा बट लेट्स सी वेर योर फ्यूचर टेक्स यू सो ऑल दी बेस्ट स्टडी हार्ड एंड एंजॉय द लास्ट थ्री मंथ्स ऑफ योर क्लास टेंथ घर में बैठ के ऑल दी बेस्ट फॉर योर बोर्ड एग्जाम्स थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड डू कमेंट डाउन कि आपको और कोई सब्जेक्ट्स के अगर टिप्स चाहिए हो मेरे से थैंक यू